പറയുന്നത് പക്ഷേ സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ ചൈന ഫോൺ അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു തെറ്റായുള്ള ധാരണയാണ് ശരിക്കും എൽ ദോസ് താങ്ക് യു ഡോ എൻ്റെ പുതിയ വീടിനെ കുറിച്ച് സ്വാദം എൻ്റെ പേര് എൽ ദോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് വീഡിയോ സമയത്ത് എല്ലാവരും കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് മാക്സിമം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയാം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോഡക്ട് വീഡിയോയുടെ സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ അത് റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ഈ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് മരിച്ച് പോകാൻ ചേട്ടാന്നുള്ള ഒരു രസകരമായിട്ട് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കും എക്സ് ആർ വാല്യൂ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു ധാരണ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോഗങ്ങളും മാറാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷനെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനൊരു ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് അപ്സോപ്ഷൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു കെ ജി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു കെ ജിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഫോണും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക പോലുള്ള കൺട്രികളിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സും യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് അത് ഇന്ത്യയിലും കൂടുതലാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റ് തന്നെ എത്രയോ മടങ്ങ് താഴെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോ പ്രശ്നമില്ലാത്ത റേഡിയേഷനുകളിലേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് താഴെയാണുള്ള റേഡിയേഷനാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കൊണ്ടോട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണുന്ന ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ലൈറ്റിനുള്ള റേഡിയേഷൻ പവർ പോലും നമ്മുടെ ഫോണിന് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ലൈറ്റ് അത് നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇതിൻ ഇതിനൊക്കെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് വയർലെസ് ഒരു സിഗ്നലാണ് അതായത് എഫ് എം റേഡിയോ പോലുള്ള നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകളാണ് വെറും എന്താ പറയുക ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ചെറിയ സിഗ്നലാണ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനോ ഇൻഫ്രാഡിനേക്കാളും ഒക്കെ താഴെ വരുന്ന അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവേവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സറേ ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ റേഡിയേഷനുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി ഈ റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെല്ലാം നമ്മൾ സിമ്മ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിമ്മ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു ആൻറ്റിനെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആൻറ്റിനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടവറിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ടവറിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആ ടവറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സിഗ്നൽ വരും ഈ തിരിച്ച് വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിസീവ് ആവില്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മൈക്രോവേവ് സിഗ്നലാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയേഷന് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ തന്മാത്രകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മോളിക്കൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും റൗണ്ട് ചെയ്യും തന്മാത്രകൾ ചുറ്റിക്കളിക്കും ആ ടൈമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയോട് ചേർത്തുവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് ഹീറ്റാക്കും ഈ ഹീറ്റ് അതായത് ചൂടാക്കും ഈ ചൂട് വരുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു
ഫോൺ പോക്കറ്റ് കിടന്ന് ചൂടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലാപ്ടോപ്പ് മടിയിൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ള സംഭവം ഇതൊരു വലിയ സംഭവം ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയണതോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയേഷൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം പോലെ ക്യാൻസർ വന്നതായിട്ട് ഒരു പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല വന്നേക്കാം ഭാവിയിൽ കൺ വന്നേക്കാമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളുടെ ഒന്നും റേഡിയേഷൻ പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു വയർലെസ് സിഗ്നലാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാംസങ് ആപ്പിൾ ഷവോമി എന്താ പറയുക വൺ പ്ലസ് ഒപ്പോ വിവോ എ ഏത് ബ്രാൻഡുകൾ എടുത്താലും ഇതിനൊന്നും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു കെ ജിക്ക് മേലുള്ള റേഷൻ പവർ ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐഫോൺ ആണ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന റെഡ്മി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന വിവോ അല്ലേ നിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒപ്പോ അല്ലേ നിൻ്റെ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ കൂടുതലാണ് ചിലവർ പറയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സാംസങ് അല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സാംസങ് അല്ലേ എൻ്റെ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ സാംസങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ ചൈന ഫോൺ അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു തെറ്റായുള്ള ധാരണയാണ് ശരിക്കും എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റുകൾ വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഒരു കണക്ക് വന്നപ്പോൾ എം ഐ എ ത്രീ ആയിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഉള്ള ഫോൺ ശരിയാണ് ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു വരെ വരും അതായത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് ടു വരെ വരും റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലുള്ള ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു പഠനം പുറത്തു വിട്ടത് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടു വരെ അനുവദ അനുവാദം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കണക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു കൂടിയ കണക്കായിട്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വരു വരുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ക് കണ്ട് എല്ലാവരും എം ഐയുടെ ഫോണുകൾക്ക് റേഡിയേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് സാംസങ് ആപ്പിൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിനാണെങ്കിലും ആപ്പിളിനായാലും എം ഐക്കാണെങ്കിലും വിവോയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒപ്പോയ്ക്കാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിന് താഴെയാണ് അതൊരു പ്രശ്നമുള്ളതായ റേഡിയേഷനെ അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റിനുള്ള റേഡിയേഷൻ പവറിലും താഴെയാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് റേഡിയേഷൻ ഇത് നോൺ അയനൈസിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അയനൈസിങ് നോൺ അയനൈസിങ് നോൺ അയനൈസിങ് റേഡിയേഷനാണ് അയനൈസിങ് റേഡിയേഷനാണ് എക്സ്റേ മുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഗാമ റേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇത് വെറും നോൺ അയനൈസിങ് റേഡിയേഷനാണ് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എന്താ പറയുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസം വരണം എന്നുള്ളതായ ഒരു സംഭവമില്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റായ പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇത് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മാറിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പൊതുവെ പൊതുവെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് മാറി വരുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരു ധാരണ മാറ്റി വയ്ക്കുക കാര്യം നിങ്ങൾ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് റേഡിയേഷൻ കുറവായിരിക്കും മറ്റേ റെഡ്മി ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാംസങ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് റേഡിയേഷൻ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേ വരാൻ പാടില്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കാര്യം എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം അളവിലെ റേഡിയേഷൻ സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും സാംസങ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും ചൈനയിൽ ാണ് അപ്പോൾ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് കാണരുതായിരിക്കും ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നല്ല സാധനങ്ങളും മോശ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നല്ല സാധനങ്ങളും മോശ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ മോശം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് അത് അവിടെ മൊത്തം അവിടെ ഉള്ളത് മോശമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയരുത് എല്ലാത്തിനും ഒരു കോയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡും ടൈലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതും ഉണ്ട് നല്ലതും നമ്മൾ കാണണം മോശത്തിന് മാത്രം മോശം കണ്ടുകൊണ്ട് മോശമെന്ന് പറയരുത് അപ്പോൾ നല്ലത് കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലതാണെന്നും നമ്മൾ പറയാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ചൈനയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റിൽ പല സാധനങ്ങളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാ
ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കൂടാതായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത്രയും വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഫോൺ അപ്രൂവ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാൻഡായ റെഡ്മി ഒപ്പോ വിവോ റിയൽമി ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ബ്രാൻഡിനെ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറിയ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് റേഡിയേഷൻ കൂടി ഫോണുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ധാരണ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി അറിവും വീണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോനെ പറ്റി പറയും മൊബൈൽ ഫോൺ റേഡിയേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് സംശയമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്ക വീടുകൾക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട് കമൻറ്റുകളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി അറിവുകളും വീഡിയോകളും ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തൊരു ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പ